नमस्कार स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जहां पर हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी का प्रिलिम्स 2024 हो चुका है और यहां पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अब हमें क्या करना है तो हमने प्रिलिम्स निकाल लिया है नहीं निकाल लिया है वी आर नॉट श्योर अबाउट इट तो हमने सारी तैयारी करी थी पेपर अच्छे से दिया था आंसर की से मैच कर लिया है बहुत सारी चीजें जो होती है जब ऑफिशियल आंसर की आती तब पता चलता है कि Uh, किसी मतलब 10-20 का आप अंतर लेके चल सकते हैं क्योंकि होता है ऐसा क्योंकि एक्यूरेट आंसर की कोई भी इंस्टीट्यूट uh, आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता तो फिर भी कहीं ना कहीं जो भी आपके मार्क्स आए उससे आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ हम मेन्स लिखने वाले हैं कि नहीं इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं अब बात करते हैं मेन्स की मेन्स में क्या करना है तो देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अभी इस समय पर आपको करना है वो ये करना है कि सबसे पहले हमारा मेंस का जो सिलेबस है उसको एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए आप जी एस वन की बात कर लीजिए आप जी एस टू की बात कर लीजिए जी एस थ्री की बात कर लीजिए जी एस फोर की बात कर लीजिए उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग बिल्कुल एक कहना चाहिए एक कंसेप्ट बनाकर चलिए उस पर फोकस करिए इसको हम बोलते हैं दैट इज हमारा डबल ई एंड आर डबल ओ डबल ई एंड डबल ओ का कंसेप्ट अभी डबल ई डबल ओ का कंसेप्ट क्या है E stands for essay, E stands for ethics, optional paper वन and optional paper टू ये चार जो है ये बहुत important pillars होते हैं जो कि आपकी mains में कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए एक ऐसी चीज साबित होंगे जहां पर जो आपको एक rank दिलवाने के लिए बहुत ज्यादा importance रखते हैं कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित कर देगा कि हाँ आप interview दे रहे हैं कि नहीं तो कहीं ना कहीं interview तक पहुंचने की कुंजी हमारी इसमें ही है तो इनको हमको सबसे अच्छे तरीके से सबसे जल्दी प्रिपेयर करना और सबसे पहले प्रिपेयर करना है आप कोशिश करिए आप ऐसे राइटिंग पर ज्यादा फोकस करिए इस समय पर आप इथिक्स के पेपर पर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि बाकी सारे तो हमारे सब्जेक्टिव हैं लेकिन इथिक्स एंड इंटेग्रिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है यहाँ पर आपको एक आम नागरिक बन नहीं सोचना पड़ेगा एक सिविल सर्वेंट बनकर सोचना पड़ेगा तो इथिक्स का पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फिर अगली बात आती है ऑप्शनल पेपर जहां पर आपकी महारत आपको हासिल है जहां पर आपकी मास्टरी है वो होता है हमारा ऑप्शनल का पेपर तो ऑप्शनल के पेपर पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर लीजिए उसके बाद आप पहुंच जाइएगा जी एस वन टू थ्री पर जी एस फोर का हमारा एथिक्स इसी में कवर हो जाता है जी एस वन टू थ्री ऑलरेडी प्रिलिम्स पे बहुत सारा हमने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन अब हमको क्या करना है आंसर राइटिंग करनी है ठीक है तो यहां पर ये आपकी कुछ एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पहले हम इस चीज पर पहले फोकस करें इसको हम अच्छे से करें देन हम इनकी तरफ मूव करें यहां पर इनको जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर इसके लिए भी अप्रोच हम कैसी लगाएंगे पी से हमेशा अप्रोच हमारी यूपीएससी की पी से ही लगेगी आपने पढ़ लिया टॉपिक उठाइए टॉपिक में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए अब ऐसा है कि उसका आपको मॉडल आंसर भी इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आप मॉडल आंसर से चेक कर सकते हैं हमने क्या सही किया है क्या गलत किया है थोड़ा सा किसी और व्यक्ति की मदद लेने की बजाय अगर आप सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है एक सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए भी लेकर आऊंगी कि आंसर राइटिंग में जो की होते हैं जैसे कि कहीं पर की दिया हुआ है इवेल्युएट ठीक है कहीं पर कीवर्ड दिया हुआ एनालाइज तो यहाँ पर अलग अलग कीवर्ड्स में हमको अप्रोच क्या रखनी है हमें आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है अगर एनालाइज करने लिखा है तो हमको क्या लिखना चाहिए स्टार्टिंग में अगर हमको इवेल्युएट करने के लिए लिखा है तो क्या करना चाहिए वो सारा कुछ मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज में समझाऊंगी आगे जो मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ उसमें मैं आपको यहाँ पर जी एस एंड ऐसे इनके लिए आपको कौन कौन से सोर्सेस को अप्रोच करना चाहिए उसके लिए अलग अलग हम वीडियोस लेकर आएंगे जी एस वन का अलग टू का अलग थ्री का अलग फोर का अलग या ऐसे का अलग अब ऑप्शनल तो आपके अलग अलग होंगे तो आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से रेफरेंस बुक्स आप कौन सी कंसीडर करते हैं उसके हिसाब से चलिए लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक अप्रोच बता दी है कि पी पर सबसे ज्यादा फोकस करिए किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं किस सेक्शन में थोड़े घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई एक, एक एरिया ऐसा है जहां से यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो उन चीजों को आप प्रिपेयर करके रखिए तो क्या होगा प्लस में ही जाएंगे आप माइनस में नहीं जाएंगे उनके आने की संभावना ज्यादा होती है ठीक है एक यहाँ पर आप काम और कर सकते हैं अभी जो यूपीएससी का प्रिलिम्स हुआ है ट्वेंटी का 
तो उसका थोड़ा सा एक बार पैटर्न आप देखिए हो सकता है किसी प्रीवियस ईयर के पेपर से वो मैच करता हो 22 का 21 का 19 का कभी कभी आप एक बार देखिएगा कि उसमें इस तरह के क्वेश्चंस क्या हमें देखने के लिए मिले थे कुछ ऐसा पैटर्न हुआ था तो उस समय का जो हमारा मेंस था उसमें जो पूछी गई थी चीज़ें थी उसको थोड़ा एनालाइज कर लीजिए ये क्या होगा आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्रिएट करेगा कि हमने पहले से ही थोड़ा अनुमान लगा लिया है कि अगर यू ने उस साल प्रिलिम्स पर यह पूछा था तो यू ने उस बार मेन्स में ये पूछा था तो हमसे पूछने की संभावना बनती है ठीक है तो कोशिश करिएगा इस तरह की अप्रोच रखिए आप इस तरह से इसे फॉलो करते जाइए और डेली के डेली आप लोग कोशिश करिए आंसर राइटिंग करना भी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने आज सोचा है कि हम पाँच छः दिन ऐसे पढ़ेंगे ऐसे को रिवाइज करने वाले हैं तो आप ऐसे की कंटिन्यूसली कहना चाहिए एक दिन में एटलीस्ट आप तीन से चार ऐसे लिखिए तब जाके आपकी वो रिदम मेंटेन होगी ठीक है अब कोशिश करिएगा थोड़ा अच्छा राइटिंग में लिखेंगे क्योंकि मैंने अभी आ, कुछ वीडियोस में देखा है और मुझे समझ में आया है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी रहती तो अलग से जो हमारी कॉपी चेक करता है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है कि हाँ अगर राइटिंग इतनी अच्छी है तो अंदर भी बहुत अच्छा लिखा है ऑब्वियसली कॉन्टेंट आपके पास अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं कि हमसे जो पूछा है उसके विपरीत बात लिखना है ऐसा नहीं आपको टू द पॉइंट ही लिखना है बट एटलीस्ट कोशिश करिएगा आप जो भी लिखें वो थोड़ा सा अच्छे शब्दों में लिखें अच्छी राइटिंग में लिखें ताकि सामने वाला उसमें आपको कुछ प्लस मार्क्स देने की संभावना बढ़ जाती है इस केस में तो ये ध्यान रखिएगा उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं उस पर आपको कैसे फोकस करना है एक सेशन हम पर्सनल आंसर राइटिंग के लिए भी लेकर आएंगे जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए कौन कौन से पैरामीटर्स पर आपको फोकस करना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो अभी के लिए आपके पास इतना काम है कि अपना ऑप्शनल अच्छे से देख लीजिए उसके पी कर लीजिए ऐसे और इथिक्स पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए और इनके पी वाई क्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करिए खुद से करिए आप लोगों को YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप वहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं बट कोशिश करिए आप खुद से करिए ठीक है आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए धन्यवाद